മുഖാമുഖം മോദി ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കേറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിൽ ചെന്ന് കണ്ട് സന്ദർശിച്ചു ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു സന്ദർശനം രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു ആ ദിവസം എന്റെ സിനിമാ പ്രവേശത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വർഷവുമായിരുന്നു അന്ന് അഷ്ടമി രോഹിണിയുമായിരുന്നു നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചതിന് അനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് അത്ഭുതകരമായി അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നെ വന്ന് സ്വീകരിച്ചു മോഹൻലാൽജി എന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം എന്നെ തൊളിൽ തട്ടി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നു വിശദമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നേരിയ തോതിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായി അദ്ദേഹം വിസ്മയിച്ചു കർണഭാരം എന്ന സംസ്കൃത നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദരവോടെ ആ ഭാഷയെ വണങ്ങി അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ അതേക്കുറിച്ച് കേട്ടു എന്റെ അച്ഛനായ വിശ്വനാഥൻ നായരുടെയും ശാന്തകുമാരിയുടെയും പേരിൽ ആരംഭിച്ച മനുഷ്യ സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വശാന്തി ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത് ആദ്യത്തേത് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ സെന്ററിനെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തേത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ മലയാളി റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പുനർനിർമ്മാണത്തിനും വികസനത്തിനും ലോകമെങ്ങുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ മലയാളികളുടെ സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് ഈ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് നാലാമത്തേത് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി പദ്ധതിയിലൊന്നായ യോഗ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചുരുക്കി വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല പേഷ്യൻ ലിസണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞ മൗനത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തന്റെ സർവവിധ പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്തു വിശ്വശാന്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ താൻ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പങ്കെടുക്കാമെന്നും വാക്കും തന്നു യോഗയെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആവേശത്തോടെ സംസാരിച്ചത് എന്റെ ചെറിയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അത് എന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാവില്ല എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അച്ഛന്റെയും ഇപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ കൂടെയുള്ള അമ്മയുടെയും അനുഗ്രഹമാവാം അവരുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലമാകാം നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പല പല ഊഹാപോഹങ്ങളോടെയും വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചു അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാം അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചതുമില്ല പക്ഷെ വിശ്വശാന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണവും വേറെ വേറെയാണല്ലോ അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഡാമുകളെക്കുറിച്ച് എടുക്കേണ്ട കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി കേരളത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എപ്പോഴും നൽകാൻ താൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പൗരന്റെ ഭാവത്തിലായിരുന്നു സംസാരം അത് ആകർഷണീയമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ കരം ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വന്ന് കാണാം ആ പറച്ചിൽ വിട പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു വെറും ഉപചാര വാക്കല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഒരു പക്ഷേ തന്റെ ആത്മാർത്ഥത പകത്
ഉപഹാരമായി നൽകി അത് ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് മാറ്റിവെച്ചു ആ ശില്പത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള വികസനത്തിനും ലോകമെങ്ങുമുള്ള മിടുക്കരും മിടുക്കികളുമായ മലയാളികളുടെ പ്രതിഭയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതൊരു റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിനപ്പുറം നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുടെ ബലത്തെക്കുറിച്ചേ നാം പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതിഭയും പ്രതിബദ്ധതയെയും സേവന മനോഭാവത്തെയും ഇതുവരെ നാം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്രയെത്ര മേഖലകളിൽ എത്രയെത്ര പ്രതിഭകളാണ് മലയാളികളായി ലോകമെങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും നൂറിലൊരംശം ഓരോരുത്തരും മാറ്റിവെച്ചാൽ മതി കേരളത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കേരളം പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ നാടിന് ഇത് സാധ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു വൻ വിപ്ലവം തന്നെ ഈ വഴി സാധ്യമാകും ഏത് വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അവരോട് വിട പറയുമ്പോഴും അതിസൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് തരംഗം നമ്മിലുണ്ടാവും എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടു പോരുമ്പോഴും എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടു പോസിറ്റീവ് എനർജിക്ക് പാർട്ടി ഭേദമോ മതഭേദമോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് ഒഴുകുന്നതാണ് മനസ്സ് തുറന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അടുത്തു നിന്നാൽ ആർക്കും അത് തിരിച്ചറിയാം ഞങ്ങളുടെ സമാഗമം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നിൽ ആ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വശാന്തി ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സർഗാത്മകമായും പ്രചോദനാത്മകമായും തുടരട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന സ്നേഹപൂർവ്വം മോഹൻലാൽ